Hello friends, welcome to Clutch Chemistry and here is your instructor Zara. Today we will discuss about neutralization reaction. Now students, it is an important topic that we will discuss today and activities that we will discuss today. देखेंगे सो फर्स्टली हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर वट आर एंटाइसिड्स एंड एक्सप्लेन दे रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्टमक पेन एंड द सेकेंड वन इज गिव थ्री प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो फर्स्टली हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है सो लेट एस स्टार्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस कि वो रिएक्शन जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर हमें क्या मिलता है सॉल्ट एंड वाटर मिलता है तो उसे हम क्या कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेटेस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दिस हम इसके लिए एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं तो हमने सबसे पहले ट्वेंटी एम एल बेस लेना है लाइक एन यू एच जो कि कलरलेस होता है एंड जब हम इसमें फिनोफिन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो बेस का कलर पिंकिश हो जाएगा और फिर हम इससे ऊपर से एसिड लाइक एच के ड्रॉप्स डालते हैं एंड जब हम इसे धीरे धीरे शेक करेंगे तो जो पिंकिश कलर था वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा बट हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है तो इसके लिए हम ब्लू एंड पिंक दोनों लिटमस पेपर को वन बाय वन डिप करेंगे तो दोनों के दोनों लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होना चाहिए तो ये हमें क्या देंगे कि सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल बन चुका है अगर कलर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई है एन यू एच इज न्यूट्रलाइज बाय एच सी एल एंड अब हम एक या दो ड्रॉप दोबारा अगर हम एन यू एच के डाल देते हैं तो कलर जो है अगेन पिंकिश हो जाएगा तो ये सोल्यूशन जो है अब हमारा दोबारा बेसिक हो जाएगा सो so, अब एक्टिविटी जो हमने की इसके लिए हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स एन यू एच एक्वस प्लस एच सी एल एक्वस कन्वर्टेड इन टू एन ए सी एल एक्वस प्लस एच टू ओ लिक्विड एंड अनदर वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो ये रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए रखी है आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना एंड अब हमने जो अपने क्वेश्चंस देखे थे हम उनका आंसर जो है वो देख लेते हैं वट आर एंटाइसिड्स डिफाइन द रोल इन स्टमक पेन सो द आंसर इज एंटाइसिड्स आर माइल्ड बेसिस एंटाइसिड्स क्या होते हैं हमारे पास माइल्ड बेसिस होते हैं एंड एंटाइसिड्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ Extra acid produced in stomach कि जो एंटा एसिड था वो स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड होने की वजह से पेन होता है उसके साथ ये क्या कर लेता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस कर लेता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड दस प्रोड्यूज रिलीफ और हमें रिलीफ मिल जाता है एंड द सेकेंड क्वेश्चन थ्री एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो अब क्वेश्चन का ही आंसर आ जाएगा एंड द सेकंड वन इज टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर की जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होती है विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड जो कि एक्सेस में जो एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते एंड थर्ड वन हम क्या ले सकते हैं कि मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन मिल्क टू न्यूट्रलाइज द लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन द मिल्क कि जो मिल्कमैन होता है वो क्या करता है थोड़ी सी अमाउंट बेकिंग सोडा की मिल्क के अंदर एड कर देता है जिसकी वजह से जो मिल्क में लेक्टिक एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जिस वजह से वो मिल्क को लॉन्ग टाइम के लिए खराब होने से प्रिजर्व कर लेता है बचा लेता है <laughs> 